不见。嗯，漂亮。当全红婵在众多外国观众面前一次次的上演水花消失术后，整个体育馆内发出阵阵惊叹。外国选手和观众们更是难以相信自己的眼睛，他们梦寐以求的压水花技术到这个小姑娘这里竟成了家常便饭。就在他们还沉浸在震惊中，久久不能平复之时，我们另一位王牌选手陈玉熙又站上了赛场。而陈玉熙接下来的表现直接让外国观众集体倒戈，他们不禁感叹：拥有如此绝代双骄，不只是中国跳水队的姓氏，更是全世界观众的福气。2022年6月28日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆，代表着全世界最高级别的女子十米台比赛将在此打响。此战不仅吸引了一众实力选手前来，更因为有两位选手的存在，让这场比赛变得意义非凡。他们就是我们如今中国跳水梦之队的当红炸子鸡，来自广东的选手全红婵和来自上海的选手陈玉熙。两位的威力，想必大家都见识过。自出道以来，在国际赛场上让外国跳水队那是吃尽了苦头，从心有不甘再到现在的全然接受，外国跳水队现在似乎也已经习惯了，只要有这俩小姑娘参加的比赛，他们就卯足了劲去争银牌和铜牌就行。不过即便如此，全红婵和陈玉熙这两位宝藏选手，每一次还是会给大家带来新的惊喜。那么接下来闲话不多说了，大家搬好小板凳，准备好啤酒、瓜子、花生、饮料，我们一起来看全红婵和陈玉熙再次惊艳世界。首先还是老规矩。由美国气氛组负责开场，他们第一跳选择1 0 7 B 难度系数三点。这比赛项目相比呢，世锦赛是多出了男女。美国气氛组的第一跳就有点炸鱼的趋势，一整个就让所有观众都期待住，拿到了 61.50 分。别忘记今天炸鱼的任务。随后是马来西亚选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点。本周拿到了双人十米台的铜牌。看得出来，马来西亚选手同样没有进入比赛的状态。这一跳的水花太惨了，最后只得到了 63.00 分。下面是八嘎选手马自达的第一跳，选择4 0 5 B 难度系数 2.8。这位八嘎选手也是炸鱼的种子选手，不过他的第一跳显然还是谦虚了一点，最后得到了 65.80 分。同样期待你们的炸鱼秀。巴西选手的第一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。哎呦，可以哦！巴西选手倒是很快的进入了比赛的节奏，成功拿到了 75.20 分。接下来就是中国选手全红婵的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点。嗯，漂亮！我的天呐，不得不说全红婵的水感真的是太好了，第一跳就用招牌水花消失术让现场造了起来，毫无疑问的拿到了 85.50 分。我们看中国选手陈玉熙的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数三点零。嗯，同样身为中国队的王牌选手，陈玉熙自然是不会怂，用 81.00 分的第一跳来回应队友。第一轮全红婵先拔头筹，以四分之差拿到了第一的位置，进入第二轮。美国七分组的第二跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 好的，非常的 nice 啊！美国队不愧是良心七分组，第二跳就用浪花朵朵来回馈粉丝，最后拿到了 59.20 分。马来西亚选手的第二跳，选择2 0 5 B 难度系数2点九。马来西亚选手逐渐进入了比赛的节奏，这一跳如愿的拿到了 71.05 分。下面是八嘎选手的第二跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 八嘎选手已然明白了比赛的真谛，既然赢不了中国队，那就另辟蹊径，用炸鱼一跳成功让裁判笑出了声。裁判果断奖励 58.50 分，多一分都怕他们骄傲。巴西选手的第二跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。这个水花同样也是压的稀碎，最后得到了 67.20 分。中国选手全红婵的第二跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。嗯，漂亮，漂亮，非常的无奈啊！天赋这东西实在是太好用了。全红婵的每一帧动作都太具有美感了，即便是慢镜头回放，都让人看得离不开双眼。最后得到了 91.20 这样的一个高分。我们看陈玉熙的回应，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。观众那边甚至还没有补完掌，陈玉熙又用无解一跳再次点燃全场，丝毫不弱也拿到了 91.20 分。第二轮两位小姑娘依然打得难舍难分，高手之间的对决往往都在毫厘之间。我们看第三轮的比赛，美国气氛组的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 美国气氛组在搞气氛的道路上一去不复返，激荡的水花让场边的观众尖叫连连，不知道的还以为在玩激流勇进。勉为其难的再给他们 52.80 分。马来西亚选手的第三跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 嗯，同样用炸鱼一跳来致敬美国气氛组，最后只得到了 62.40 分。八个选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。
。今天这个泳池真的是老遭罪了，八个选手连难度系数 2.9 的动作都能炸鱼，最多只能给你 60.90 分了。巴西选手的第三跳，选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。嗯，哎呦我勒个去啊！巴西选手的这一跳差点把裁判给送走，裁判抹了抹脸上的水，给他 46.20 分一表问候。中国选手全红婵的第三跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。嗯，实在是太可惜了，表现一直很完美的全红婵在2 0 7 C 上出现了致命失误，最后只拿到了 61.05 分。这个动作也在一段时间中成为了全红婵的梦魇。我们来看陈芋汐能否抓住这次反超的机会，她的第三跳选择6 2 6 C， 难度系数 3.3。嗯，完成的不错。陈芋汐还是稳啊，大赛经验更加丰富的她抓住了这次机会，最后得到了 85.80 分，完成了对全红婵的反超。目前以 258.00 的总分排名第一。红姐因为失误以20分之差排在第二名。不过全红婵毕竟是全红婵，接下来她得分的爆发力着实吓了所有人一跳。我们来看关键的第四轮，美国七分组的第四跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。美国七分组继续解锁炸鱼新姿势，再次得到了 39.60 的低分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。马来西亚选手这两条发挥的不错，最后得到了 75.20 分，真是铜牌的有力获得者。八个选手的第四条，选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。八个选手也在炸鱼的赛道中持续输出，最后得到了 54.60 分。巴西选手的第四条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 看来今天外国队是和这池子过不去了，给你 58.50 分下去反思反思。我要赶快看一下中国队的表现来压压惊，不然我的心脏病都要犯了。全红婵的第四条，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。嗯，漂亮！我说什么来着？这点落后对于全红婵来说压根不算什么。这一跳不仅调整了过来，更是用一记水花消失术拿到了 91.20 分。我们看陈芋汐的第四条，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。这边陈芋汐在入水时也出现了一点小失误，第四跳拿到了 80.85 分。第四轮结束，全红婵迅速将分差追至十分以内，两个王者的金牌之争已经进入了白热化。这一次全红婵和陈芋汐到底谁会笑到最后呢？让我们赶快进入最后的对决，美国七分组的最后一跳，最后得到了 64.00 分。马来西亚选手的最后一跳，最后得到了 67.20 分。八个选手的最后一跳，同样得到了 67.20 分。巴西选手的最后一跳。嗯，巴西选手突然灵光乍现，成功拿到了 80.00 分，感谢几位外国选手的助兴。那么接下来进入到本场比赛最关键的时刻，来自中国跳水梦之队全红婵和陈芋汐的最终对决。我们首先来看全红婵的最后一跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。嗯，漂亮，实在是太哇塞了！全红婵仿佛是一位跳水艺术家，优雅的空中动作配上极致的压水花技术，让人看得如痴如醉。裁判毫不犹豫的给了 88.00 分。现在压力来到了陈芋汐这里，她能否守住自己的优势呢？我们拭目以待。陈芋汐的最后一跳同样是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。实在是太刺激了，在全红婵不断的破镜下，戏剧化的一幕出现了。一直很稳定的陈芋汐在最后一跳出现了失误，在入水时水花并没有压住，只拿到了 78.40 分。但当看到比分后，现场的所有人都发出了惊叹。陈芋汐仅仅以 0.3 分的微弱优势夺得了冠军，神仙打架的场面让观众们叹为观止。果然是跳水界的绝代双骄啊！全体起立，让我们骄傲的为全红婵和陈芋汐鼓掌点赞，感谢你们为大家贡献如此精彩的表演。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。